Assalamualaikum dan good day all. Thank you YouTube, thank you subscribers, viewers and supporters of uh, Pak Cik punya channel ini. So, video kali ini kenapa hijau semua? Hai, environmental lah katakan. Eutrophication, algal bloom dalam English atau alga hijau mekar. Adakah ia pencemaran? Dari apa yang Pak Cik study dulu, ini adalah pencemaran. Ramai pakar yang mengatakan bahawa algal meka ini mengancam ekosistem bumi, khususnya tasik-tasik dan sungai-sungai. Di mana lapisan alga ini akan mengurangkan oksigen telarut, menghadang cahaya matahari dari menembusi ke dasar lalu hidupan air pada amnya akan mati apa yang menggalakkan alga hijau ini bahan fosforus dari mana datangnya fosforus pertanian iaitu saliran dan pembajaan lagi penternakan terutamanya feedlot iaitu kandang makanan haiwan lagi padang rumput atau padang ragut atau pastures dalam English juga dalam kebanyakan hal di bandar adalah air larian hujan atau storm water di mana fosforus terlepas dari tanam-tanaman seperti halaman rumput uh, landscape zone-zone buffer dan seumpamanya dan dari aktiviti kita apa dia? hari-hari kita membasuh menggunakan sabun pencuci pakaian ini punca besar dari kawasan perumahan yang tidak terus masuk sungai tetapi memasuki loji-loji pengolahan So dalam hal video ini apa nak buat? Kita kena kurangkan ketumpatan fosforus. Keparas berapa? Dari uh, pembacaan jurnal-jurnal, mereka meletakkan had ketumpatan fosforus hendaklah kurang dari 0.1 mg per liter. Bagaimana? Uh, ini yang pak cik pun pening sebab pak cik ni bukanlah ahli limnologist <laughs> sekadar microbiologist berkarat nah, dah lama kan okeylah kata limnologist kita kena semak punca iaitu produk-produk di pasaran hadkan kandungan fosforus dalam produk dan juga undang-undang kena memainkan peranan bab fosforus ya tapi sekarang ni kita tak nak dengar hal itu sekarang ni kita dah ada dekat site sekarang ni dah hijau semua, apa nak buat kan, so Pak Cik pun uh, semaklah jurnal-jurnal sekali lagi, mereka kata guna iron atau besi ya uh, FE alum uh, pun boleh dan juga bentonite clay atau tanah liat bentonite so nak simbah terus ke dalam kolam ini ke? Ha, janganlah gelojoh buatlah jar test dahulu minta tolong chemist ha, PKP ni chemist work from home ke? makmal dapur lah tapi pokcik nampak algae ini ada sikit unik sebab ada spesi algae yang toksik dekat satu tempat tetapi tidak toksik pula dekat tempat lain atau ada kes lagi hari ini dia toksik hari-hari lain dia ok pula nah, ini yang payah ya contoh yang diberikan oleh pakar limnologi adalah satu jenis alga dari jenis cyanobacteria ia dihasilkan dari alam semula jadi dan khasnya dari manusia 
rupa dia seolah-olah ni kalau terkesan pada pon ya, rupa dia seolah-olah lapisan minyak ada perasan tak di dalam video ini kalau di pinggir pantai rupa kesan dia seperti enak cemar sludge pula sebaliknya keadaan eutrophication yang kita yakin sebagai pencemaran selama ini ada hikmahnya pula saintis dah mula main dengan alga-alga ini alga digunakan di dalam loji pengolahan air buangan alga juga diguna untuk menghilangkan nutrients seperti nitrogen dan phosphorus pula dan membekalkan oksigen kepada bakteria aerobik ini kerja kamis dan limnologist sebenarnya ini adalah kajian lama tetapi sekarang ini mendapat perhatian semua sebab dah ada mazhab kefahaman baru merawat masalah alam sekitar dengan menggunakan bahan alam sekitar itu sendiri natural treatment ya. maka hasilnya hari ini beberapa loji pengolahan air kumbahan telah pun menggunakan kaedah ini kaedah apa ni? rawatan loji kumbahan menggunakan alga ha. seperti di dalam video ini kah? Ha, itu pakcik tak boleh komen pakcik share ilmu sahaja asas ilmu ini adalah mengenal komposisi microbiological di dalam air kumbahan terlebih dahulu apa kandungan air kumbahan? Dari konteks mikrobiologi, pelbagai mikroorganisma, terutamanya bakteria, virus dan protozoa. Mereka hadir sebab makanan, nutrients lah. Walaupun kebanyakannya tidak berbahaya, namun ada juga di antaranya dari kalangan pengganas pathogens, iaitu boleh membawa penyakit. Dari mana datangnya pelepasan? najis daripada orang-orang yang berpenyakit atau yang ada jangkitan bergejala lah simple aja kan semua dah faham benda ini sejak COVID-19 ni lah baik, berbalik kepada hal menggunakan alga di dalam sistem rawatan kumbahan kita tengok semula air hijau di dalam video ini Pakar kata boleh guna alga di dalam loji kumbahan. Alga boleh menghapuskan coliforms. Alga juga boleh susutkan ketumpatan COD, chemical oxygen demand dan BOD, biochemical oxygen demand. Wah, alga boleh menyerap logam-logam berat atau heavy metals. Alga boleh membinasakan nitrogen dan fosfat. Di dalam sewage treatment seperti di dalam video, kita fokus kepada kandungan E. coli atau Escherichia coli dan coliforms. Ada had undang-undang juga kan? Sebab bahaya kan? Okey, kita sembang alga lawan coliforms. Expert kata, kondisi faktor-faktor alam sekitar jika sesuai kepada alga, akan tidak sesuai untuk coliforms wah alga dah smack down coliform dekat sini inilah microalgae culture atau culture microalga betul ke menurut mereka lagi kaedah microalga culture ini lebih cost effective jimat dan berkesan lah gitu mereka melaporkan dapat mengurangkan nitrogen sebanyak 50.2% dan fosforus sebanyak 85.7% bagi IETS dan menghapuskan fosforus sebanyak 97.8% iaitu bagi rawatan kumbahan yang menggunakan algae. Ini daripada Jonas lah. Apa yang pacik faham dari pembacaan jurnal-jurnal mereka ini ketumpatan mikroalga ini ada memainkan pengaruh seolah-olah ada tahap imbangan yang uh, berjulat 
kalau minat hal ni tanyakan kepada pakar-pakar kita namun you all boleh aja google mengenai waste stabilization ponds menggunakan algae dan bacteria Pak Cik tak pandai di dalam bidang ini sorry ya setakat yang Pak Cik tahu uh, waste stabilization ponds ini sesuai di tempat kita kerana iklim tropika dan berkesan memusnahkan coliforms Sistem ini menggunakan kolam-kolam serangkai Mulanya anaerobic diikuti facultative dan akhirnya aerobic atau maturation Famous di sektor kilang-kilang kelapa sawit di tempat kita setahu pakcik Ok kita boleh merumuskan hal rawatan air buangan kaedah alga ini seperti berikut Alga boleh digunakan di dalam sistem rawatan air buangan bagi mengurangkan BOD bagi mengeluarkan nitrogen dan fosforus bagi mengawal coliforms bagi mengeluarkan logam-logam berat boleh faham kan? ok, hok yang warna kelabu dan coklat macam tanah itu apa pula? biasanya orang sebut scum pernah dengar kan? scum ini kalau dibiarkan boleh jadi tebal seperti dalam video tadi, boleh jadi beberapa inci tebal. Dan dalam hal keadaan lain, Pak Cik pernah lihat ia boleh setebal uh, beberapa kaki. Kita uh, boleh berjalan di atasnya, dah macam tanah. Pokok pun dah banyak tumbuh. Seakan-akan yang dalam visual video inilah yang tadi itu. Apa penyebabnya? Jenis filamentous organism yang diberi nama Nocardia dan Microthrix Parvicella dia ni lazimnya menyebabkan foaming ya, perkataan foaming ni lebih popular kepada uh, activated sludge so asalnya foaming lama-lama foaming jadi tebal so ia adalah activated solid sludge flocks ya Disebabkan uh, struktur sel-sel yang berjanggut atau uh, filamentous maka bila mereka berkepal uh, sesumut mereka bersimpul gitu uh, seperti terikat jadi ini jenis uh, mikroorganisma yang ada sesumut yang ada filaments ya payah nak dileraikan simpulan sesumut mereka sangat stabil In English disebut nocardia filaments interlocking. Dari sudut microbiology kita perlu ambil sampel dulu kemudian buat gram stain. Nocardia adalah gram positif. Boleh dilihat di bawah mikroskop dan bandingkan dengan bacaan MLSS juga. SVI tentu lebih daripada 70 ml per gram mungkin sehingga melebihi 150 ml per gram foaming nocardia ini boleh berlaku di mana-mana sistem ya? jika berlaku di dalam IETS seperti dalam video ini ia mungkin sebab sifat effluent industry itu yang mengandungi oil and grease dan lemak atau fats apa berlaku, apa sebab berlaku nocardia forming atau scum ini? Dari konteks desain IETS, mungkin tidak dilengkapi dengan primary clarifier atau di dalam kes ini, scum di dalam clarifier telah tidak dapat disenggara kerana manpower lockdown, COVID MCO lockdown kan? So, apa nak buat jika boleh kembali ke logi ini? Ambil sampel foam dan kenal pasti apakah organisma ini. Nocardia atau Microthix parvicella. Kalau nocardia lah dia, maka jika ia hidup atau mati, ia tetap akan timbul dan tidak larut di dalam air atau sifatnya hydrophobic. In practice, memandangkan foam ini memang berpunca dari filamentous organism, nocardia atau microthrix tadi, maka rawat uh, return activated sludge dengan klorin. 
Ketumpatan klorin yang Pak Cik tahu adalah antara lebih kurang 10 hingga 20 mg per liter. Hidrogen peroksid juga boleh digunakan pada ketumpatan 100 hingga 200 mg per liter. Ini hanya salah satu cara yang lazim untuk filamentous microbes. Ada juga beberapa cara lain. Bincanglah dengan competent persons dan chemist masing-masing. Okey, Pak Cik mohon maaf atas sebarang kekurangan. Sekadar berkongsi situasi ini, kesian competent persons dan pasukan maintenance. Semoga berjaya. InsyaAllah video-video berikutnya adalah perkongsian ilmu dan pengalaman saya yang sedikit ini berhubung dengan unit-unit proses di dalam sistem rawatan air buangan, ITS dan juga kumbahan. Thank you YouTube, subscribers, viewers and supporters of channel Pak Cik ini. Saya sudahi dengan mendoakan kita semua selamat, bahagia, berjaya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.